From the dawn of our time, the heart cry of the Father was to reconcile man to Him. Jesus came to forge the way for us, to bridge the divide, to become the door for us to enter our Father's kingdom. Therefore I shall repent and turn to Him. A new day has begun, a second chance. Surely as the sun rises and sets, as the waves continually break upon the shore, and as the seasons change, God upholds us all in His mighty hand. In Him I find my hope, a hope unwavering, steadfast. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. We are energized by faith, motivated by love, and have unwavering hope that Jesus will return for us. We are dedicated to go about our Father's business, unwavering. Our hearts are anchored in this hope. The doors of heaven are flung wide open for us to enter this eternal, unshakable kingdom. So we will stand firm, we will not be moved, we will excel in His work in unwavering hope. Let us therefore rise up, let us stand and be counted. Here I am Lord, use me. We will shout His word to the corners of the earth, we will put the sickle to the harvest, we will bring His light where there is darkness, we will prophesy His life where there is death and shout it out over every dry and dead bone to come together and breathe. For our God is the one and only true God, the giver of breath and life. In Him our hope is found, unwavering hope. Good morning, Community Family Church, all our friends and our church family watching with us on media. It's so good to have you with us in our service. We're going to have a special day, a wonderful service together. Ja, ek en Chris gaan bykie saam met Dien vir oogend, so dit is heerlik, is ons vreegd en voorraag om vir oogend saam met julle te keir. Baie welkom, allemaal wat saam met ons in die online dienst is vir oogend. Baie geluk aan allemaal wat vir jaar in die week, baie geluk met die wilikse herdenking, Ons bid vir een goeie jaar wat voorlee en die Heere is een reiklik sien. Ons gaan vandag bykie gesels oor waar het alles begin en dan waar is ons na op pad. So soos jylle weet, het ons as gemeente hierdie jaar ons 21ste verjaarsdag gevier op die 21ste januari van 2022. So 21 op die 21ste, ons kroon verjaarsdag, ons is 21 jaar oud en ons voel om een dienst daar om vir die heren dankie te sê, is net heel te mal te min. So ek en Chris gaan jylle vandag so een paar treeën terugvat oor die laaste 21 jaar en bykie kyk na alles wat die heren gedoen het en bykie dankie sê vir dit alles. Dit is waar. It's such a privilege to serve you, to love you, to really to live together in life, to do the kingdom life together. Yeah. Um, it all started many years ago. I was 12 when I gave my heart to the Lord at a crusade. Jimmy Swaggart was ministering in Johannesburg. So I went with my parents and there I gave my heart to the Lord. Then at Michelle, he only called to say 17 was. It say a heart for the year gegeer. En Nicky van der Westhuizen het een naam met triek jaar op baie lang terug in 1987. Dankie hoor. <laughs> by die lichthuis bedien en daar het sy, sy was siek daai aand haar hart vir die Heere gegeer. Maar dit is ook waar ek my vrou ontmoet het. Dis ek. Daar is sy, wat een voor. <laughs> ek was deel van die altarspan en ons het daar die maandag aand opgevolg. Ek en een vriend twee by twee het ons uitgegaan. En daar het ek net geweet, hier is iemand speciaal. So ek het levenslang my disciple ingehaak en saal gaan as een dag eeuwig in die jimmel wees. Ek kan net sê, die jeug moet nou geen idee sê, so kry nie. 
<laughs> so Pastor Walty Snyman, Pastor Colleen Snyman, they are our spiritual parents. We love them. They married us in 1988, 33 years ago. We also had coffee with them uh, this week. What a wonderful relationship over many uh, years. So from the beginning, when we started serving God, we were at church seven days a week and Sundays twice a day. And you will get it home. Absolutely. <laughs> So as later langer getrouwd was, het ons besef, uh, ons moet maar bykie meer tyd vir mekaar ook maak, en uh, leer om kost te maak by die huis, en uh, so het ons net aan een groeie die Heere. Wat een wonderlijke reis, om so die Heere saam te dien, as man en vrou. Ja, ek denk is belangrijk, dat wanneer jy jou hart vir die Heere gee, ek was maar my matriek jaar gewees, Christus is al een paar jaar voor my sy hart vir die Heere gegees, so hy was al reeds baie betrokken by die kerk, maar wanneer jou hart vir die Heere gee, om dadelijk betrokken te raak, en soveel as moeilijk plekke, sonder om jou hevelik af te skeer, en um, maar rarig om, te, om, om betrokken te raak in die gemeente, to, to be Come a part of your community and, and be live in community with the people in your church. But ons baie gehelp het om somme vinnig, vooral van my wat nou nie die Heere was, om somme vinnig ver voor uit te groei by mense wat hulle hart vir die Heere gegeet en dan net op een zondag kerk loop gegaan het. Ja. Amen. Kom ons luister na om Walti en Tani Colleen. Hulle is ons pastore, ons is hulle de baie, baie speciale plekje in ons hart en na al hierdie jare van 19... Ek was 1983 toe ek hulle ontmoet het by die kerk, maar na al hierdie jare, het is nog steeds een baie speciale verhouding, so skrikkelijk lief vir hulle, so hulle het die hele verjaarsdag boodskapie um, gereed, geleed het. Well, good day, it's such an honor to share with you. I'm Walter Sneijman, and this is my beautiful wife, Colleen. We are from the Lighthouse Ministries for 40 years. We've been there and in the ministry for 58 years. And as you know, your precious uh, pastor and his wife, we knew them as young people and they were part of our ministry in the Lighthouse. And I had the privilege to marry them and then send them into the, into the ministry. And look what great work the Lord has done through them. And this church is established and this ministry established. And we just want to wish you God's blessing for the future and the years ahead. Because I believe greater things are ahead and we're going to see the greatness of God. And not it's not because of a man, it's going to be because of God. And he's going to use the man that can deliver the word that he has given for the church and through him. And we bless you and this beautiful couple with the blessings of God for the years ahead. God bless you. It's my privilege to say, Michelle and Pastor Chris, we love them and they know that. They are very special. And especially Michelle, me being a pastor's wife, uh, and I want to say this very carefully, you find few pastor's wives with a heart for the people like God has given her. And that's not in her own ability. God gives it to her. And uh, I want to just say congratulations on what you've done. Be strong, and I want to encourage the church to appreciate them. Don't take them for granted. They are very special. Not, I'm not just saying that because they are spiritual children, but I mean that out of the bottom of my heart. And we know the years that lie ahead are going to be greater than the years that have passed. And may God bless you and give you many souls for his kingdom. Bless you. Is hulle nie prachtig nie, om Walti en Tani Colleen, hulle is werkelijk waar ons geestelike ouwers. Dan, vandaar het ons my werk, ons al twee het gewerk, en in, in 1993 van Stellenbosch af, het my werk maar ons verplaas Bloemfontein toe. In Bloemfontein um, het ons ook weer eens baie betrokken by gemeente, daar het ons begin bybelschool doen. Ons het werkelijk waar die roeping van die Heere begin voel op ons levens, 1996, 97 en 98 het ons saam drie jaar bybelschool gedoen. En het was so voorrecht om het saam te doen. Daarna het ek in die bediening voltijds begin. En so die Heere dan augustus 2020 op ons hart begin le om een gemeente te plant. En ons hart was in die kaap. 
Daar was baie geleendhede om gemeentes op ander dorpe, in die Vrystaat, in die Oostkaap te plant, en selfs uh, in die Natal, maar ons is kapenaars, ons is so lief vir die mooie kaap waar die Heer ons geplant het, en geheen verplaas het, en ons is so dankbaar dat ons een gemeente hier in die mooie kaap kan leid. Nou, Chris is geboren in Natal, ek is geboren in die Weeskaap, en een weeske is meisie, so het is hoe ons voel, het my ons geleid en het ons prachtige skripte gegee en mense wat ons nie eindelijk geken het, die ons geëet van hulle, maar nie rechtig geken het nie, het gekom en gesê, oog, ek is naaks dit ding, goed van julle gedroom en die Heer het die skrif van my gegee en het gesê, ek moet dit met julle deel, so ons wil bekie daai skrif, die gaan Chris met julle deel, ek wil bekie met julle deel, wat die Heer vir ons gegee, die skrif wat hy vir ons gegee het, maar ons weet, ons die Heer is kinder nooit, hy praat eers in jou hart en dan kom die bevestiging van ander mense al. Dit is so waar. Ons allemaal ken vir Leon Schuster, die komediaan. Nou, sy skoon sissy het na ons toe gekom een dag. Ons het daar raak geloop in Mimosa Mall, a centrum in Bloemfontein. Sy sê toe, I had a dream about you guys. I dreamed that you were standing in front of Table Mountain and you were preaching with a Bible in the one hand. And then she gave us a scripture in Isaiah 18 verse 1 to 5. And we went back home and we looked at that scripture. It was just a confirmation of the, exactly where we uh, already had in our heart, but where to go to plant the church. In this passage of scripture, we found the following. It talks about uh, the land of the buzzing wings. That is airplanes in Western Cape. Airplanes are coming in, in and out all the time. Five o'clock this morning, I was uh, was woken by airplanes coming over the house in and out, and it was so busy. And that's in the Bible, buzzing winds. It also talks about the land by the big waters, the sea. Look at our beautiful peninsula. Then it talks about lift the banner on the mountain, the big mountain. And that we know is Table Mountain. And then it talks about the harvest of the grapes. Mm -hmm. Now, that is so specific. And such a confirmation that we exactly, it is God's desire, God's will for us to plant the church. And so, on that word, uh, we started this journey back to Cape Town to plant our church. Yes, um, you know, when we moved to Bloemfontein and Chris said, his boss said, um, he, we actually arrived from holiday in the same day that we arrived from Kruger, Carla was not even a year old, then um, we got this phone call and he said, listen, tomorrow they're going to call you in at work and tell you that you've been promoted to regional manager and they're sending you to Bloemfontein. I said to Chris, impossible, they'll never move us from Cape Town. He is teasing you, he knows we've just come back from holiday. But it was the truth and we, we opened our Bible, something we never do. We got into bed and we just flipped open our Bible and there it was. I am the Lord your God who moves out ahead of you. And I'm telling you, on that word, on that word, we moved to Bloemfontein. We would not have moved if we didn't feel, yeah, God sent us. So that's where we did Bible school. And, and on the, that word or that prophecy, after the word God gave us, we moved to Cape Town. So this is the word God shared in our hearts before we received that lady's prophecy. And you can find it in 1 Timothy 4 in the message and it reads, now you must also just remember, this is, this happened 22 years ago. So we were very much younger when we got this scripture. Toe was ons moos nou jonk en mooi en nou is ons net mooi. So 1 Timothy 4, get the word out, teach all these things and don't let anyone put you down because you're young. Teach believers integrity. Stay at your post, reading scripture, giving counsel, teaching, and that special gift of ministry you were given when the leaders of the church laid hands on you and prayed, keep it dusted off and in use. Cultivate these things. Immerse yourself in them. The people will all see you mature right before their eyes. Keep a firm grasp on both your character and your teaching. Don't be diverted. Just keep at it. Both you and those who hear you will experience salvation. So daar die woord was die woord wat die Heer in ons harte gegeet. En ek kon dou, ek het daar oogend ingestap by die werk. En ek was verskrikkelijk lief vir die mense sal ontdek gewerk. Dit was recht op my familie. Want ek het vir die oogkindige gewerk en 
Hulle was my familie vir 7,5 jaar gewees, ons het geen familie nie vry saad gehad nie, en ek het, was baie gelukkig, hulle het my vreselijk bederf en, en, en baie mooi na my gekyk, en ek het die ochend daar ingesap, en ek het begin huil, ek was so half uur vroeg vir werk, ek was alleen daar, en ek het die verschrikkelijke hartseer gevoel oor my hart gevoel, as ek nie meer die werk nie, en my baas en vrou, wat saam met my baas gewerk het, het daar ingesap, en gesê, sjylle wat spout, en ek het gesê, ek voel net hartseer, want voel ek ek nie meer die werk nie, nou op die stadium, het die skrif nie lekker sin gemaakt nie, um, vir ons nie, maar, maar ek het daar ingestap, en, en, en net hierdie hart sê, en toe sê, toe roep my baas my, en toe sê, um, sy, sy vrou het nou vir hom gesê, maar ek wil nie bekommer nie, hulle sal my nooit vaier nie, hulle is baie lief vir my, maar het was hierdie snaakse gevoel in my hart, en daar ook in tien uur, toe sê Chris vir my, hy wil my gaan gaan raar die wimpie sien, en my baas het is recht gaan mag gaan, um, ons was in een winkelcentrum, en hy sê, hy het hierdie ding in sy hart, en, en, en hy het vir die heren gesê, um, hy moet maar self met my praat, hy gaan nie vir my sê nie, die heren moet maar, want van tevore het hy vir my gesê, jy weet die bastoor wil jy ons van hierdie kerk op hy die brand oor neem, drie, op drie verskillende geleentede, en so aan, en ek het net in my hart, maar ons het nooit in ons hart gevoel, dat dit die rechte besluit is nie, en toe sê hy, heren, praat jy maar met Shala, en toe ons um, daar ook onder die woompie sê, en hy sê vir my, um, dit is wat die heren op my hart geleed, ja, toe heilig snot en trane, want toe verstaan ek die, die woord wat die heren gegeven, Geet, en ek verstaan ook omdat ek daar gevoel gekry, en dit was in die augustus van 2000 gewees, en daarna het dinge so my bitter vinnig begin uh, of gebeur, en ons het geweet, ons moet nie oordink nie, die Heere het met ons al twee gepraat, en dis tyd om te gaan, ons moet doen wat die Heere gesê, ook maar goed, want ons, ek denk as een mens het oordink het, so ons baie ander besluite gemaakt het, vooral financieel, maar omdat ons net op die oomblik besluit het, yeah, I am God, send me, en ons het nie tweemaal gedink aan die impact wat het op ons leven kan he, of wat kan verkeerd gaan, en ons het net gegaan, het ons alles verkoop, ons het een prachtige dubbelverdieping huis op een massieve aardal boop die kopie in, in Bloemfontein gaan, ons het omverkoop, ons het, um, ons het ons jetski waar ek lang trane geheil het, um, ek wou nie as die ouwe moed, wat, wat die ding kom koop het, nie, ek was maal oor die jetski, ons het, die jet, ons het alles verkoop, ons meubelkies in die trailer gesit, en ons het afgetrek op die daai, selfde december maand, 8 december, ons het letterlik net alles opgepak, in die trok, ge, trok gelaai, in die kar geklim, Chrissy, ek, ons twee klein kinderkies, en my oma van 80, en ons het kaap toe gedreed. So the scripture says in Isaiah 6 verse 8, it says, Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here I am, Lord, send me. And that was that was what we felt in our hearts. Here we are, Lord, send us. Perhaps we were not bright enough to figure <laughs> to figure the rest out. Perhaps God closed oh, no. that 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 to our our eyes so that we wouldn't know and get fearful. Yeah. We had no fear. We just knew what we had to do and we did it. Ja, dit is so waar. Ek glo rarig, ek sê altyd, as die Heere ons kan gebruik, kan hy enige iemand meer gebruik. Enige iemand gebruik. Want dit is oor die bereidwilligheid en gehoorzaamheid. En dit is oor die Heere in ons levens leid. Dit is een geloofstap, jy sê nie die toekomst nie, maar as ons terugkyk in die 21 jaar, wat een wonderlijke reis. Dit is die moeite waard, die mense levens is vervuld, ons is gelukkig, kinders is geseen, en het, dit gaan rare goed, wanneer mens die Heere volg en hom gehoorzaam. Toen ons afgekom, die kerk begin, dit was 21 januari 2001, het ons ons eerste dienst na twee korant advertenties, twee weke uit mekaar, in Kraaifontein stad sal begin. Van die mense wat hy die eerste dienste nog be, sal met ons begin het, is vandag nog by ons. Vandag is ons nog, van hulle het al getrek oor die wereld, vandag is ons nog vriende, want verhouding is vir ons baie belangrik. Dit ons die 16e januari 2002, die ou Kuip Randevoe Hotel, daar in Vrede Kloof, amal in die ou daar sal om onthou, vandag is daar groot kompleks woonstelle daar, toe ons daar begin kerk hou vir een jaar en nege maande. Daarna die 19e oktober 2003 het ons geskyf na Laarskool Brakkeveld toe, waar ons ook oor een jaar was, Vandaar af het ons verhuis, dit was oktober 2005, na Stellenberg hoerskool toe. Dit was heerlik daar, maar toe die matrix begin examen skryf, was die hele school sal vol banke gepak, 
en ons moet sonder die hele saal uitdra, op selfe kerk, toe ons klaar maak die dag, dan moet jy weer al die banke terug sit, so dit was geweldige werk, ek was so bly, dat die Heere ons nie geroep het, in die tye van Abraham, om dier die woestijn te trek, met almal wat saam met op was, op Mooses, met 2 miljoen mense, vir 40 jaar in die woestijn. Ek kon daar nou daar daar, en kyk Rando, wo in Brakkevel laarschool, waar ek en jy, ons het nog niemand gehad, wat help opstel het aan die kerk nie, so ons het op, een sondagochend, so half vijf in die pad geval, met ons trailer en ons kar, volgelaai, so drie keer gerei om alles kar toe te pak, want daar jy. Daai daar, prijs die heren. En naast hulle my hoerskool, het ons toe vir die eerste keer vir drie jaar, een voltijdse perseel gehier by Cape Guide winkelcentrum, oor kan makro, en vandaar, is waar ons vandag is. Die 1. november 2009 het ons na die skoolsaal getrek in Durbanville Laarskool en wat een wonderlijke plek. Ons is so dankbaar vir die Heere sy voorsiening en ons is vandag nog daar. Ja, ons het ons in die Kijkrand, nie Kijkrand, nie Kijkguid dekorcentrum was, was een splinter nieuwe gebouw, so ons het baie geld spandeer en het baie mooi gemaakt, en verskrikkelijk lekker gewoon, baie gesikkel met die akoestiek, het was ons aan die gebouw vir die kerk nie, maar die tweede jaar wat ons daar was, was die verskrikkelijke ekonomische insinking in die land gewees, en het, 2008, ach, het die inkomste van die kerk, hulle kan precies 75% geval, en het ons besef, ons gaan nie, ons het die drie jaar kontrak, en ons was half pad daar weer, maar daarna gaan ons weise financiële besluit moet maak, ons kan nie die kerk onder daar die druk sit nie, so ons het nie die kerk onder die druk gesit nie, ons het die heren vertrouw, die heren boon natuurlijk voorsien, vir daar die extra jaar en al, en ons het letterlijk twee weke, voordat ons in, voordat ons moest trek, het ons eerst die Durban van Laarsboog gekry, en hulle het daai ochend een besluit gemaakt om een kerk in te neem, en dis die ochend wat ons gesê het, kan ons hier die saal gebruik nie, so dit is nou 13 jaar later al, en ons is verskrikkelijk gelukkig, en ons koel is baie goed. Kom ons kyk na nog een paar foto's en video's van van ons vriende oor die jare, wat geluk sê. Hi there from us, all the way from Birmingham in United Kingdom. I am Pastor Larita and this is Pastor Gary. We've known Pastor Chris and Pastor Michelle all the way back to Bloemfontein in the 90s. Chris and Michelle are some of the loveliest people we've ever known. Genuine, you are blessed as a church people. to have them. They are who they are, they believe in God's word, they speak the truth of God's word, they're not swayed by what people say, God's word or nothing. And it's been an honor for us to know them over all the years. Living in the United Kingdom to all of you guys down in Cape Town. Congratulations. Hey, Chris and Michelle in the Community Family Church. Happy 21st birthday from Leon and me, Melanie, and everyone at Viva. We love you and you guys are awesome. Amazing work, guys. Chris en Michelle, baie geluk met julle 21ste verjaarsdag van die kerk. Dit is amazing om te sien wat die Heere doen in julle leven en mag die licht van Godse gins skyn op al julle weer. Yes, Chris en Michelle, we totally love you. We love the way that you just express the joy of the Lord. Every time we think of you, we just think of God's light shining. And we want to say happy, happy birthday, CFC. We love you. Amen. The best is yet to come. Amen. Marhaba. Assalamu alaikum. We're so glad to be a, to have been part of the CFC Community Family Church family for the past 21 years. We want to congratulate you. So even if we are in a different country on the other side of the world, we are still part of the CFC family. So congratulations CFC and congratulations Chris and Michelle. Chris and Michelle, we appreciate you. Shukran. Shukran. Hello and happy anniversary to CFC. Thank you for being part of my foundation um, in growing my relationship with Christ. I cannot believe that it's been 21 years. I remember when we still used to gather at the Craftsman Civic Center and then moved over to Cape Rendezvous and, 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 and it's just so beautiful to see that, you know, a church community has lasted this long. Um, Big ups to the mom and dad of the church. And I just pray that you grow from strength to strength. And most importantly, that you continue to share the good news. Sending all my love from my heart to yours. See you. Love you. Bye. 
Malcolm and Crystal. Malcolm was our worship leader at um, they started coming to church when we in our very first year yeah. while we were in the Cryfontein Civic Center, or then they called it the Ustenburg Civic yeah. Center. And we were still doing um, worship with we bought CDs, the entire Hillsong collection of CDs we bought, and we sang along to that on Sundays. And um, I was standing in front, I cannot seem to save a life, but I was just doing the actions with the church. <laughs> and um, we were, and, and Malcolm thought, no, the Lord sent him to deliver us from this. <laughs> and, he, and he started leading worship first with backtracks until we got um, a worship team together and, and started to do live worship. So, Hulle is al verschrikkelijk lang by ons in in um, Christel het gehelp in die, in die, in die, hulle het gehelp vir die drama in die kinderkerk en alles. And then also Lauren, the daughter, Lauren was a very small girl then and she was in, in my first kids church class and now she's um, a teacher in China and living abroad. It was just lovely getting wishes from them all over so the world. So baie van die kinders wat so, soos graad 1 en voor dit, en waar saam met was. ons, 2, 3, 4 jaar oud, het ons al vandag getrouw. Ja. So, en het hulle het al kinders. Ons het al so, kinders en ons is nou bezig om in die volgende generatie te werk en ja. wat een voorrecht is dit nie. Ja, massieve voorrecht. So, Habakkuk 2 was 2 to 4 says, and I'm reading from the New King James, it says, write the vision, make it plain on tablets that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come. So we know that to have a dream and to have a word from the Lord is great, but we also need vision, because what, what now? Now the church started, I must tell you tell that our advertisements in the Quran gesit, en gehoop iemand gaan opdag vir die eerste dienst, twee weke voor die tijd, weer een week voor die tijd, en die aand voor die dienst, dus ek een nachtmerrie, en ek het ons raak een oogend van die eerste dienst, wakker op die eerste en toen is die januari, januari 2001, en ek sê, laat wie, het een verskriklike nachtmerrie gehad, ek het gedroe, niemand daag op nie, is net die ou wat die centrum kom oopmaak, en, en ons veerkies, en dit was nou ons met ons twee klein kinderkies, en met 80-jarige ouma, en hy sê, Shala, hoekom sê jy dit, my is al klaar so, Kijk, ons het so gelag, ons het nie as een klangstelsel gehad nie, Next. ons het nie as een microfoon gehad nie, nee, ja. ons het die ou wat van ons oopgesluit het, hy daar, hy het die microfoon gehad met die speaker, en ons het by hom ook nog een hier sonde. Vir die hele jaar, nooit besef dat wat ons elke maand betaal om daar een microfoon te hier, het was een gekoded mic, kon ons eindelijk elke maand een gekoop het, ons het nie, hulle sê, somewhere sent and some took a mic and went, ons het nie een mic gehad nie, ons het een mic gehier, <laughs> yeah, so, so, so you need vision. So there you are, you've been obedient, but now the ministry starts and there's years lying ahead. So you need vision. So God gave us this uh, vision for the church, which is still the church's vision. And it says, it is our aim to win our community. This ons ook om ons hier is, ons wil hy mense met die Jesus te kom, ons wil hy mense met sy liefde en sy genade ervaar, dit is wat die kerk is, ons is die ooparms wat, wat vir allemaal sê, dat is plek vir jou, dat is plek vir allemaal kom en ervaar die liefde van Jesus, to serve the Lord Jesus Christ, Jesus Christ, so dat hulle ook hulle harte van Jesus kan gee en dan weer die arbeiders kan raak um, in die wingerd wat weer uitdraait na ander mense toe, to grow in spiritual maturity, and to, le- to walk together in love, in peace, and in unity. As a Christian, is it elke van ons plig, as Christian, om geestelik te groei. For ons, um, die Bijbel sê, ons het die, ons het die dinge van een kind afgeleen, en ons het opgehaal met melk, maar nou is ons op die vlees, so ons is op die, 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 jy kan nou lekker maaltijd eet, ons drink nie met die die bordels, en skree elke keer is daar iets die kleins gebeur nie, ons is graag geestelik volwassen, ons groei in die Heere, en, um, and, it, and that's our obligation, to grow spiritual, um, to spiritual maturity, but also to walk together in love, in peace, and in unity. And then our, our st- mission statement was that we will live passionately for our God only. So as it's not offline, we did not, then we don't just live on the earth only. Is there love? Is there freedom? Is there unity? In in live on us, not for the earth. As He is number one in, in all that we do. So the God gave us in this vision, He gave us three pillars, and that's the pillars of love, peace, and unity. And we believe with all our hearts. God said, forget all the other voices in your ear. And this is how we want, I want you to build this church 
build my church in love and peace and unity, and mm. we fiercely guard the love, the peace, and mm. the unity um, in the church. So very important to us. When um, when somebody shakes the love, the peace, or the unity, we will, in love, also speak to them and speak to them. But then there comes mm. a time where if we see that it creates chaos and we cannot protect the love, mm. peace, and unity, we have to ask that person to move along yeah. because we fiercely protect the love, the peace, ek and the al so, dier al die jare, 21 jaar, moes ek al drie keer vir iemand gevra het, mm. hulle moet nou maar aanbeweeg. Mm. En ons het werkelijk waar, baie vrede, mm. baie liefde, en geseende mm. eenheid in ons gemeente. Mm. Want ek geloof rarig, die Heer het ons geroep om oor dit te waak, mm. en dis waarom ons so oprechtheid in die gemeente mm. is. Mense ervaar die, warm liefde en hulle behoort en oop arms en dit rechte gaan geseend in die verhoudings en onder mekaar mm. omdat hier die pilare beskerm word. Ja, en hulle net vinder drie skrifies gee wat daarop gebaseer, gebaseer is. So the first scripture you'll find on love in John 13 and that's verse 35 and it says, by this shall all men know that you are my disciples if you have love for one another. And then for peace, 2 Corinthians 13 and verse 11 says, Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration. Comfort one another. Agree with one another. Love in peace. And the God of love and peace will be with you. When we live in peace, God is love and peace. He's the God of love and peace. He will be with us. That's our aim. We want to dwell with Jesus in his house every single day mm. of our lives. And then on unity, Psalm 133, verse 1 to 3 reads, Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. And then the Bible puts an exclamation mark after unity. And, it's, and then it begins to describe what the circumstances is when there is unity. And it says, it's like oil that drips down from your head, over your face and over your garments. And it's like dew, it's refreshing. Um, and, and the, the, the oil speaking of anointing and the dew speaking of refreshing. And, and it ends off in verse 3 and it says, For there the Lord commanded a blessing, life forevermore. There is eternal life. In unity and I coined this phrase many years ago and 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 it says love lives where peace reigns where we guard the peace mm. and the unity there the God of love will dwell and live amongst us so the three pillars love peace and unity it is the DNA of community family church it is who we are and we know who is we are. Mm, dat is zo so waar. Ik so dat dit pas ook, zoals Michelle gezegd, zo so in ons persoonlijkheid mm. om een liefde, vrede en eenheid die leven te doen. Niet net die gemeente, die maas, je familie, mm. je werksplek en je gemeenschap. Pas hier die beginsels toe, dan ervaar ons die koninkrijksleven Absolutely. wat die Heere vir elke van ons het. So dit is baie belangrijk om doelgerig zo so te leven. He said, God gave us a slogan back then. Yeah. Together we're making a difference. So Mark was a first girl. Ons bou nie die gemeente om my Christ nie. En ons vraag ook nie vir mense, um, ons is pastoor, nu ons pastoor nie. To us, being your pastors is being, a, that's our job description. It's what we do. So, Jesus is our friend. He was never pastor Jesus. So, we mm. don't expect of you to call us pastor. You are welcome if you want to. But we are just Chris and Shala. Yeah. So, that's how we, we that's how we want to lead. Um, we'd like to lead um, from the front. Um, Jesus was a dinar geweest. We'd like to serve. Ja, dis waar. Kom ons kyk dan nog een paar gelukwense van vriende so oor die wereld, al letterlijk vandag, wat vir ons geluk sê. Hi, CFC en family in Durbanville. Dis Lindy en Frans de Koeke, Riesel van Australië. En ons wil net vir julle sê geluk met Jullie een en toonste en het is geseende tijd vir julle. En baie liefde van ons af en jou mag hier julle, julle reiklik sien. Bye! Hallo CFC! Hallo CFC! Baie baie geluk met julle verjaarsdag. Um, ons geloof julle gaan op paar geseen worden in die volgende oordes jare. En ons sê julle dankie vir alles wat julle vir ons en vir die gemeenskap van Durban wil doen. En ons gebed vir julle vandag is dat julle nog so baie mense sal aanraak soos wat julle vir ons aangeraak het. Ons verlang vir julle en ons is baie lief vir julle. Bye! Like a VR! Hi everybody, I'm Chanel Gordon and we love CFC Family Church for the love, 
the support and just being a family. The feast's always great, but being a family and just feeling at home when you're there. Hi, I'm Robin Gordon I'm from Malmesbury and me and my family love CSC Church for their feasts, their ice cream, the community, our pastors and the love and friends. Hi everyone. Warm greetings from Walter and Bev Stone here in Auckland, New Zealand. We are just so thrilled to be able to celebrate your 20th anniversary with you. Wow, what a milestone. We pray that the Lord will continue to bless you guys, open doors for you, and that you will absolutely walk in victory and blessing and His favor on a daily basis. So the Lord bless you as you celebrate. And again, as I said, lots of love from us. Have an awesome, awesome birthday celebrations. We are thinking of you. We're sending lots and lots of love and enjoy every minute of this wonderful, wonderful celebration. God bless you all. Take care. Bye. Bye. Community Family Church, we greet you from Florida. We're Coastal Family Church, uh, so we are family of note. Just want to congratulate you. 21 years. Eh? We are so proud of you guys and uh, standing the ground for the kingdom. And we're excited about where you guys find yourselves. Yeah, we just want to say that we love you guys, so proud of you. And we just keep getting that the best is yet to come. And from Ron and I and all at Coastal Family Church, we can't wait for you to come visit us. We can't wait to come and see you. And we just wish you all the best and cheer and champion you on. Blessings, blessings, love blessings. Love you guys. Love you guys. Bye. Hello, CFC family. My name is Lynn Swart, and I'm based in Manchester in the United Kingdom. I am so excited to be able to wish you all happy 21st birthday. My goodness, what an incredible milestone. Chris and Michelle, I want to honor you and say well done that you took the call from the king and have been part of establishing God's kingdom through CFC. I wonder what the next 21 years holds for you. But I know this, that he holds you. And I want to bless you with Jeremiah 29 verse 11, where the Lord says this, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. And so that is my prayer for you as you go forward into the next 21 years, that you would know his plans and his thoughts and that they would be filled with such hope and such a glorious expectant future. God bless you all and well done. Happy, happy birthday. So initially, all the churches belong to the IFCC and a lot of that has changed over the years. And we told you that Pastors Walter and Colleen, they are our, unless us mom, pa, and he, and he is like a hour. So, um, Pastor Walter and Tani Colleen had, of ons noem hulle oom Walter and Tani Kaal, hulle ons is so lief, hulle, hulle het bridge builders die netwerk begin, waar hulle alle kerke in die weeskap genoeid en gesê, kom, kom bou verhoudings, kom bou brie, brie, en ons het elke maand by mekaar gekom, en vreselik baie, uh, alle pastoors paarkies daar ontmoet met by ons vandag nog baie goeie vriende is. Jylle ken vir Colin en Lara Pot, maar Colin het al soveel keer hier bedien, dit is waar ons hulle ontmoet het. Ja, ons het op een maandelikse basis ontbuit, uh, by mekaar gekom op een dinsdag ochend, en uh, tot 125 verskillende mense ja. by mekaar gekom in die groot saal en net gesels verhouding gebouw ja. en saam die koninkryk bouw, wat een voorrecht ja. om so saam hande te vat oor kerkgrense, kerkname mm -hmm. en rechtig net aan mire af te breek mm -hmm. en die koninkryk weier en weier te spry. Dit is so lekker om verhouding te bouw, ons is mense mense, Ons is drukkie mense, so ons het baie zwaar gekry in die begin van COVID. Ons hou daarvan om mense drukkies te gee en, en, en dit om tyd met mense te spandeer. So dit was vir ons baie ja, lekker om mense. Ons is liefde huisbesoek, ja. hospitaalbesoek <laughs> en saam koffie gaan drink. Ja. Ons is absoluut op verhouding en dit is werkelijk elke dag lewe om het op so'n manier eenvoudig te doen, maar saam bring dit dan so vervulling en volheid na jou lewe, dier net in eenvoud die Heere so te dien elke dag, saam met die mense om ons. Absoluut, en dier dit alles, 
het um, die Durban Wolf Returnal op daar die stadium wat, die, wat genoem as die Durban Wolf Returnal uh, jylle gedaante onderwisseling um, gehad en wat daar uitgeboor is, is Durban Wolf for Jesus of die for Jesus, soos meeste van jylle dit ken, waar in Durban Wolf in ons area die kerke allemaal of baie van die kerke saamwerk en ons doen het 10 days of prayer in my maand elke jaar, ons doen um, sang aan de saam, ons doen ons die voor jy kids is baie aan die gang ons het kinder aan de, ons het drie dae holiday club in juni juli, allemaal saam, december het ons so wacky water world tyd allemaal saam, so verskillende kerke ons praat nie oor wat jy glo en ek glo nie, ons bouw verhoudings ons is lief vir mekaar en ons hoe kan ek help in de bandval, so een groot vreugde. So vreugde. veel mense sê vir ons, wat ons nou oor die land in kontak kom, by conferenties, dat hulle het nog nooit van so iets nee. gehoor nie. Waar het dorp so oop is vir die evangelie, en het so ja. hande vat, dat hulle nie dit saak maak oor die kerknaam of groep nie, nee. maar werkelijk waar net lief is vir mekaar. So ons het rechtig iets die baie speciaal in die Excellent. area waar ons is, en ons sal het beskerm en koester, nee. en net ons het hierdie week weer begin na die twee jaar sy so lockdown, so online. So online, het ons weer by mekaar uitgekom, en weer met mekaar begin gesel, ja. saam herig het gedoen, en het was so lekker om al die gezichten van Durban wil, al die gemeenteleiers, en allemaal wat deel is van bedieningen ja. en selfs werk, net om weer contact te gaan maak het, en ons is baie opgewonde oor die jaar, wat voorle, ja. saam in die koninkryk van die heren. En dis nie net pastoor en nie, soos Chris sê, bedieningsleiers, en ook soos Campus Crusade for Christ, um, en ook al die kinderwerkers, kinderkerkwerkers, en jeugwerkers, en um, worship mense, so allemaal wat in kerkleiderskap staan, ook ons kom allemaal saam, en we are such a diverse group uh, uh, of people. So there you'll find the Dutch Reformed, and the Baptist, and the Methodist, and the Presbyterian, and the, the Charismatic, and the Catholics, and the, the, the Anglican, we are all together in unity, um, it's just a, a great example of unity in our diversity, all loving on one another, supporting one another, cheering one another on in our beautiful Durbanville. So during this period at, at D4J, we also felt drawn to the Church of the Nations family of churches, of which we form part now as Community Family Church. Church of the Nations, or Cotton, as, we, uh, as you know it, is an international family of churches. So it's not a church. It's a family of churches all across the world. And um, yeah, we've also made beautiful friends internationally. Some of them have sent us messages for, uh, for our 21st uh, church birthday today. And you've heard a lot of them over Mother's Days, Father's Days, etc. Ministering and such a blessing to be part of people who can impart into our lives and into whose lives we can impart. And, and if COVID has taught us anything, the world is actually a really small place and we all need one another. En ons het so behoefte aan verhoudings om mm. gesels, mekaar aangezicht tot mm. aangezicht te sien. Dit is so belangrijk vandag. Mm. Soos die wereld weet, toe begin COVID. Uh, alles sluit tot kerke sluit. Schielik verander alles hoe ons kerk hou. And suddenly, we all at home, you didn't work, we all had to go. And just be in your house for weeks. It led to months. Even. Ons het chippies geëet op die bank vir 30 dae, want na 30 uh, dae gaan COVID moos klaar wees, dan gaat ons moos aan met ons leven. Glory, what a uh-uh. surprise we had. <laughs> but you know, if we look back, it was actually a great blessing. Yeah. Just to make us to rethink church, mm. to rethink life, to mm. revalue the important things. And that is really just to love God with all your heart and to love those around you. So COVID was it a blessing, is it tight? The tight, tight blessing was. Ek bedoel, <laughs> like ja. So kerk het een leeweise geword. Mm. Ons weet het was geweldig voor die inperkingstijd, was het geweldig gefokus op een sonnig ochend, wat die productie of die lichte of die of die rookmachine ja, was. Ja, ons het niks van die light camera aan eindje. Dit actually, gaan nie daar oor die, om die heren te dien, om kerk te wees, gaan rechtig oor elke dagse verhouding, waar ook al ons ja. gaan. By die werk, by die huis, ja, saam met ons dis vriende. Die dis die kerk. En natuurlijk, soos ons elke dag in die kerk lewe, ook soos die life group, uh, the men's group, the joy group, have a coffee with somebody, uh, uh, share a meal uh, together as a family. That's all part of church. Suddenly there was a shift. 
And I really believe you're not going to go back to the old ways before that time. There's a wonderful scripture, and I love it, Isaiah 9 verse 7. It says, talking about the kingdom of God that is in us and is living through us. It says, and of the increase of his kingdom, his reign, and his peace, there shall be no end. Amen. So what we are busy with after the COVID time is really this. We are spreading, mm -hmm. increasing the kingdom of God, but beyond the walls of a church yeah. building where we go every day, and that's what it's about. So, ons focus is werkelijk waar as a gemeente op verhoudings, vriendskappe. Um, dit is hoe ons, ons gemeenskap, ons vriende bereik. Dit is hoe ons die koninkryk van die Heere verspreid. En saam maak ons een groot verskil. Dit is van maandag tot zondag. Nie net oor een zondag dienst waar oor het nou gaan nie, wat ons een verskil maak. Maandag tot zondag, waar ons beweeg, waar ons vriende het, waar ons waar ons uh, winkel toe gaan, waar ons rui, waar ons draf, waar ons uh, net stap en gesels met mense. Die kerk in actie. Dit is die kerk in actie. So dit maak my so opgewonde om te sien hoe kerk verander het en maar hoe het uh, impact dit nou het in die lewe, in die tyd waarin ons is. So there's a wonderful scripture. Paul described the church in Ephesians 4 verse 15 and 16 as the following and it's exactly what we experience, what we see right now. Now, post COVID, it says this in love we grow up into all things and into Christ, who is the head, the head of his church. So, again, the importance of loving one another, mm -hmm. uh, loving your family, loving your friends, your neighbors, your people, your colleagues at work, uh, where we do life every day in community. Then, that verse also says, From whom the whole body, that's the church, are joined, are knit together. Mm -hmm. How? By what every joint, every person supplies, no. according to the effective working by which every part does its share. So it comes down to the responsibility. You're not a person just sitting in a chair, uh, warming a chair on a Sunday morning, but God is calling His church to really do their part effective at work in every aspect of community life of kingdom life, mm -hmm. of where we move, where we go every day, in business, in family, as I said. So, kerk is elke dag. Ja. En sonda is die chain op die koek. As ja. ons allemaal by mekaar kom en saam worship en mekaar ange aangezicht tot aangezicht sien. Ja. ja. So, the Bible says we each one have a share. Ja. So, it all comes to the church in this verse that it says, when we do this, it says it will cause growth of the body in Christ. So, we're so excited about the time that we are in how we build, it's about relationship, it's about that communion, mm -hmm. the community, the small groups, also the Sunday get together, about your workplace, it's really ministering wherever we go, spreading the love, bringing the gospel, the kingdom of God to those around us. We are heading for exciting times. We're so excited for this year and even the years that it's ahead of us. Let us reach out. Let us impact our world with the kingdom of God. Let us invite, let us befriend those around us, and let us make them part of the kingdom of God. Invite people to church. Invite them to your life group. Invite them or encourage them through prayer or just to connect with somebody somewhere in your day mm -hmm. and really as we do that, we are effective in the kingdom of God yeah. and we are so excited of what will take place in the time that we are in. Ja, die kerk is a levende organisme. The Bible says we are living stones. Not one person can do it all. I remember in the days when we planted the church, it was crazy. We set the church up, drove everything to church, Chris and myself, we would set the church up. Then, for those of you who went to church in the 80s, there were no projectors, there were transparency projectors. So, the worship, we would queue on, um, on, the, on a hi-fi system, the three CDs, and then program it to play. And if somebody hits the wrong button, don't stop your worship, Nedo. But then, while the worship is playing up on the balcony, uh, uh, from where we had the, the, the CD player, then down, down in the church, Chris would be and I would be changing the transparencies and moving them up and down on die, 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 moving them up and down. You must be careful, And then as soon as they're done, 
I would do the announcements and while Chris ministers, I would run with the kids to the dressing rooms where we had kids church, have kids church and make sure that we cleaned up and done in time to run back at the end of the service to pray for people. And and ons het altyd gesê, ons het die mense ontvang buitenkant, ons het opgestel, ons het hulle gehelp, hulle barre karre te parkeer, Chris het gebedien, ek was in die kinderkerk gewees en dan het ons vir hulle gebid en hulle gevang as hulle omval. Ons het die hele wil gedoen. Gegroet op pad. Gegroet op pad. Maar hulle so voor. But not, you can't build like yeah. that. Um, you can start like that, but you can't maintain mm. or sustain it. So we need one another. As Chris read now, a beautiful scripture. Each one brings his part. So the Ian ou sê, um, die Heere het op my hart gele om, de, om te in, die, in die area te werk van hevelike. En hulle doen dan een voor hevelikse kursusse, of hevelikspirading, of counseling, of een live group leier, of in die kinderkerk, jeeg, waar ook al. Um, on ons worship team, miskien kan jy mooi sing, of een instrument mm. bespeel, dan moet jy blij sit in die kerk nie, moet nie jou um, gave, genade gave, onder die emmerkie wegsteek nie, sê die bybel, maak oop, kom uit, kom sê, hier is ek, um, hoe, kan, hoe kan die Heere my gebruik, vir sy koninkrijk om mense te bedoel. Ja, ons gemeente is so geseen, mense dien en mense is lief om te dien, mm. en ons altyd so baie wat vrywillig dien, en net van hulle self gee, okay, ja. professionele beroepe, mm. mense wat net sê, hoor nie, dit gaan nie oor wie ek is nie, ek is hier om te dien, en dit is so'n mm. mooi voorbeeld van die oprechtheid, en ons dank die Heere dat ons so saam mm. sy koninkrijk kan lei en uitbreid mm. hier waar ons is. Dit hou ons ook nederig, ja. en daarom wil ek en Chris nooit op uit dien, ons het ons uit een live groep, ons is elke zaterdag aan by die kerk om op te stel, Chris is onder en hy gaat onder, en die, onder die verhoog elke, mm. um, elke zaterdag aan om uit te pak, want ons wil lei van vooraf, ons wil nie sê doen dit, doen dat, ons wil die voorbeeld stel, en in die oud testamentiese tye, die, of die oud testamentiese tye, in die bybelse tye, het mense ver gereis met voet, om te gaan van een naar die ander stad, of een naar die ander dorp, en met sandale gedrale voete was veil. So daar was eindelijk iemand aangestel in die huis, een dienaar, wat sy werk was, as die gast daar veer om hulle voete te was, um, wanneer voordat hulle die huis binnenkom. Dit was een van die laagste um, roepe bedieninge, as ek het so kan stel geacht. En dit is wat Jesus gedoen het. Hy het op sy knie neergeval, en die, en die voete gewas, die sand afgehou, die stof afgewas, en net om te wees, dat nie een van ons is boor die ander een verlewe nie, net omdat ons die pastore is, maak dit ons nie beter as enige iemand anders in die kerk nie, of omdat iemand een live groep leier is, beteken nie, hulle is beter nie, ons allemaal is dienaars, want dit is die voorbeeld wat Jesus gestel het, en as gevolg van die werk wat ons allemaal saam doen, bykie bykie, doen ons een groot werk vir die heren, en een groot inpak, so het ook baie verander, skielik het alles oh. oorgegaan na media, <laughs> online, en uh, ons kerk het glad die media afdeling gehad nie, en nou is het een media afdeling, so Michelle gaan, die van die media Michelle gaan so een beetje deel met wat beskikbaar is, en, ja. en hoe ons die twee, in persoon en ja. media, online saam doen, saam zoom, of in persoon live groups doen, uh, ons het manne groepe wat nog zoom, want van die manne, partijs in Durban, partijs aan die kant, Keilsrevier en Gaansbaai, so dier Zoom, technologie, is ons nog steeds by mekaar elke maand, en dit is net wonderlik, hoe selfs in die area, um, die Heere die situasie gebruik het van die inperking, om sy evangelie net verder te laat verspreid, met die technologie wat beskimbaar is. O, jylle, terwijl sê ons het drie dag voor lockdown, toe besef ek en Chris, ons is in groot moeilikheid, want my uitgangspunt was altyd nie, ek wil nie ons dienste online sit, die mense moet hulle bouwde in die kerk raai, op een zondag, die week bedien nie, maar zondag raai jou bouwde in die kerk, en even skielik het alle dinge verander, en, en moes ons heel te mal anders om te rende dink, en dit, I have to say, change irrevocably, it's not gonna change anytime soon, we won't ever go back to pre-COVID days, um, things have changed, and for the better, so in die drie daad, ons gespartel, en ek het gesê, Lavi, ek het gesien die mense, ek koop ringlichies, ons moet net twee ringlichies koop, so ons het ringlichies gekoop, in die stand vir my selfoon, en dit was dit, nou, ons, dit is nog steeds ons hele media departement, <laughs> ons het nie idee gehad wat ons doen nie, en die heren moes ons maar help, en ek het Facebook groepe aangesluit, en gesê, hoe doen die mens dit, hoe maak om ons so, en soveel hulp gekry, en rechtige familie gekry, oor die hele wereld, en sociale media, wat um, ons gehelp het om nie te verdrink, in die tye nie, en ons is nog steeds ver nie, op die plek, waar ons kan sê, goed, ons kan livestream op die zondag nie, maar, 
dis moeilijk voor ons om die diensten daar te krijgen. So if you are sick or in isolation or out of town or working in, an, uh, in a, a place where there is no church, then it's available. So we cannot take it away ever. But we want you to come to church and experience community. But obviously there might be somebody who can't. Perhaps you're too old to drive and you just don't have a lift. So there's always a way for you to get the gospel in ja, met die genade van die Heere, so, um, ons het gevra dat allemaal is blief hulle staan daar, hulle staan verlaag, <laughs> maar ons vir die media, en, en baie genade betoon, en ek moet sê die kerk is baie gracious, wat het aanbetreft, but we get the word out, and in time to come, perhaps, like with the worship way back when, when Malcolm said, who wat ek net die mense help, they might come, people might come with a gift and a talent to say, Shala, let me, let me help you guys, I can run your website. Oh, this is great frustratie for my that website. Like, sê opgeleid in dit en ek probeer maar, ja. En, oh, oh, I let me help you with social media. I'm great with this, I'm great with that. And I'm sure God will add. I know he'll add all the skills that we need to do and uh, to do all of this uh, social media, social media related and to get the gospel out. So we are excited um, to look to the future. So, so social media is my deal geraak van elke kerkse DNA. Oh, we cannot deny it. it. It is what it is. Times have changed. Die Heere het ook vir ons op ons harte lee hy elke jaar een speciale thema vir die jaar. Dit vervang nie ons visie nie, maar dit, dit voeg daarby. So jylle weet, hierdie jaar is dit unwinding, hou ontdrukbare hoop, verlede jaar was dit all things new, en, en die heren maak alle dinge niet. en dit te midde van COVID, dit ons gevoel dat soveel dinge niet geraak in ons hart, in ons levens, in ons gemeenskam, te midde van COVID. So elke jaar geer die heren vir ons hierdie thema, en as jylle nie die divisie sondag bijgewoon het, of online gekyk het, die asseblief gaan kyk het, want dit is rarig, ons groei, dit is die hart wat, van die heren wat hy met ons deel, vir Community Family Church elke jaar en ons strewe daarna 12 maanden jaar om te groei in die area soos wat die Heere dit op ons hart lee. So dit vervang nie ons kerkse mandaat, maar dit voeg by dit. Die laaste 21 jaar was ons een absolute vreugde in die voorrecht en ek sê dit elke sondag as ons die mense online groet, dit is ons vreugde en ons voorrecht om julle te dien en ek kan het sê met een met hart wat glimlaf, dit is nog steeds, na 21 jaar, ons vreugde en ons voorrecht om julle te dien. Ons sien dit as een eer om in die Heerese um, werk te staan, om hierdie werk is om te wees. En ons is elke dag dankbaar dat die Heere ons gekies het om hierdie werk te doen en saam met hom te arbeid in sy koninkryk. Ons voel bederf, ons is bederf met ons seefsie familie en ons voel bederf met die liefde wat ons ervaar in die gemeente. Wanneer dit met julle goed gaan, maak het ons harte verskriptelik blij. So ons bid dat het baie goed met julle sal gaan, dan is ons blijdskap baie vol. Ons is opgewonde vir wat die Heere vir ons as gemeente in stoor het vir die toekomst. En soos wat ons vandag een bykie teruggekijk het na die naaste 21 jaar, is dit ook vandag een dag vir ons om voor en toe te kyk na die toekomst en dit wat die Heere het vir ons as gemeente um, in die dag wat voorlie, en ons is so opgewonde, ons hart is gevul met vreugde, want die Heere sy, sy, sy denke oor sy kinders is altyd goed uit en gins, so opgewonde om hierdie lewe saam met julle op hierdie reis te gaan en aan te hou, en ek wil, op daai noot wil ek sê, watch this space, God oh, is at man. work, He yeah. is still working, He is still almighty and powerful, He is still on the throne, yeah. and He still upholds the whole world by the power Amen. of His hand, and when He called us to serve you, that calling still stands. Mm-hmm. And now he's calling you guys to come in alongside us and, and, and let's win our community for the Lord oh, Jesus man. Christ. Kom ons werk saam, kom ons werk hard vir die Heere, ja. vir sy koninkryk Passie en voor. kom ons maak een groot verskil in ons gemeenskap, in ons vriende, ja. sy levens, daar wat die Heere ons elke ja. dag gebruik. So ons is saam met julle opgewonde, ja. baie dankie dat julle die tyd geneem het, die dienst was bietjie anders te vandag, die online dienst, ja. het jy oor ander dinge gepraat, was nie een preek nie, maar net om bietjie achtergrond te gee, die pad voor en toe, ja. en het was so lekker om ons leven uh, met julle te deel. In ons harte. Ja, ja. ons is so lief vir julle, ons bid vir julle, and we pray that God will bless you yes. tremendously as a family in your personal life in this year 2022. That you prosper. Amen. Yeah. 
If you would like to give your life to Jesus, we invite you to follow in the prayer that will come up in a minute. Pray with, please let us know. We'd love to connect to you. We just had a wonderful experience with someone that we baptized this week and who came in, you know, gave his heart to the Lord and just, he's now part he's of the, the family. Yeah. yeah. And so, the so wonderful om dit te ervaar hoe die Heere een lewe verander. En hy doen dit dier iemand. Yeah. En is fantastisch. So, please uh, pray with and uh, have a wonderful week. Thank you for joining us. Yeah. And I would love to pray for us as we end today. Mm -hmm. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir wat u op ons hart geleed om te deel vandag. Uit wat voorbij is, maar wat voorleed. U koninkrijk is die middelpunt van alles. Lord, I pray that you will inspire every person to do their part. To work at your kingdom, Father. I pray your provision, your health, your protection over every person, every family in the mighty name of Jesus. And thank you for this time together. And we're so excited to meet up again next Sunday in your wonderful presence. Amen. Go conquer, family. Have a wonderful week. We love you. Tot ziens. Dear Father God, Today I surrender my life to you. Thank you for sending Jesus to die on the cross for my sin and for raising him back to life so that I can spend eternity with you. I am now your child. You are now my Father and your Holy Spirit now lives in me. Today is the first day of the rest of my life. I love you. Amen.